welcome back to my channel all about law today i am going to explain you lien lien on goods jo hamara bailment ka topic continue tha to lien is also part of bailment okay now see uh, as we know that in bailment there are two parties bailer and bailee the one who is delivering the goods for some purpose is known as bailer and the one who is receiving the goods is known as bailee jo goods deliver karta hai purpose uh, ke liye wo bailer ho jata hai jise goods receive hote hain wo bailee rehta hai theek hai to jo bailee hota hai uske paas kuch rights available hoti hai theek hai jise aap goods deliver karte ho to uske paas kuch rights hote hain among those rights the very important right is lien on goods theek hai to lien is basically a right to possess the goods okay to retain the possession of goods till the purpose is fulfilled or till the claims of the person are satisfied lien ka matlab hota hai the right to retain the possession of goods theek hai jo bailee hota hai uske paas ye right hota hai that he can retain the possession of goods till his claims are satisfied jab tak uski claims ya due satisfy nahi honge तब तक बेली अपने पास उन गुड्स का पोजेशन रिटेन कर सकता है ये रिटेंशन का जो राइट है उसे बोला जाता है लीन इतना क्लियर हुआ लीन क्या है राइट है टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स टिल द क्लेम्स आर सेटिस्फाइड अब एक बात बताइए मान लीजिए आपने एक मटेरियल परचेस कराया और आपको उसका एक शर्ट बनवाना है आप टेलर के पास जाते हैं आपने वो मटेरियल दिया मेजरमेंट दे दिए और आपने शर्ट बनने के लिए कह दिया अब आफ्टर फोर डेज आपका शर्ट रेडी हो गया है मुझे एक बात बताइए जब तक आप टेलर को पेमेंट नहीं करोगे क्या वो आपका शर्ट आपको देगा नहीं देगा राइट क्यों नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर बताइए टेलर जो है वो बेली है आपने मटेरियल डिलीवर किया उसका एक शर्ट बनाने के लिए तो आप हो गए बेलर आपके पास एक पर्पज था आपको शर्ट चाहिए था आपने बेली को डिलीवर किया बेली यहाँ पर कौन है टेलर है क्यों डिलीवर किया ताकि शर्ट बन जाए अब जब बेली ने शर्ट बना दिया है तो बेली का राइट है कि वो शर्ट को तब तक अपने पास रखेगा जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर लीन किसके पास है बेली के पास अवेलेबल है दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपका मोबाइल वर्क नहीं कर रहा है आपने आपका मोबाइल रिपेयर शॉप पे दिया है ठीक है रिपेयर एन ऑल आर डन मोबाइल इज परफेक्टली ऑल राइट नाउ तो जब तक आप उस रिपेयर के चार्जेस पे नहीं करेंगे शॉपकीपर को क्या वो आपको अपना मोबाइल देगा नहीं देगा क्यों नहीं देता है क्योंकि उसके पास ये लीन राइट अवेलेबल है क्लियर हो गया इतना ठीक है तो लीन बेसिकली दो कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन पर्टिकुलर लीन का मतलब होता है लीन अगेंस्ट ओनली दो स्पेसिफिक गुड्स ठीक है कुछ पर्टिकुलर गुड्स के अगेंस्ट ही अगर वो लीन एक्सरसाइज की जाती है तो उसे बोला जाता है पर्टिकुलर लीन ऑन द अदर हैंड जनरल लीन मतलब लीन अगेंस्ट ऑल द गुड्स अवेलेबल ठीक है पर्टिकुलर लीन में केवल जो कुछ डिलीवर हुए ना उन्हीं के अगेंस्ट क्या किया जाएगा पर्टिकुलर लीन एक्सरसाइज की जाती है कुछ स्पेसिफिक गुड्स होंगे लेकिन जनरल लीन में वाइस वर्षा अगेंस्ट अपोजिट होगा कि जितने भी गुड्स अवेलेबल रहेंगे उन सभी सभी के अगेंस्ट लीन राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है तो पर्टिकुलर लीन किन किन के पास अवेलेबल होता है बेली जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया पौनी पौनी किस केस में आएगा प्लेज के केस में आएगा जब आप गुड्स एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं आप लोन ले रहे हैं और गुड्स एज अ सिक्योरिटी रखते हैं तो जब तक आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते जिन गुड्स के अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी क्रिएट की है उन गुड्स के ऊपर कैसी लीन एक्सरसाइज की जाती है पर्टिकुलर लीन एजेंट ठीक है कोई भी अगर एजेंट अपॉइंटेड है तो एजेंट के पास भी पर्टिकुलर लीन का राइट होता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स लॉस्ट गुड्स का फाइंडर मतलब अगर आपको कोई घूमी हुई चीज मिली है अगर आपने उसको अपने पास रखा है तो आपके पास उस गुड्स के अगेंस्ट उतना कितना राइट रहेगा पर्टिकुलर लीन का राइट रहेगा मतलब मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको किसी का वॉलेट मिलता है ठीक है उस वॉलेट में उस कंसर्न पर्सन का आई कार्ड भी है तो आपके पास लीन राइट कहाँ तक अवेलेबल रहेगा उस वॉलेट के अगेंस्ट ही वॉलेट का जो भी वॉलेट के अंदर जो भी अमाउंट है या जो भी एसेंशियल्स है उसके अगेंस्ट आप पर्टिकुलर लीन एक्सरसाइज करते हो बात करते हैं जनरल लीन की जनरल लीन अवेलेबल होता है बैंकर्स अटॉर्नीज पॉलिसी ब्रोकर्स के पास में बैंकर्स के पास में अवेलेबल होता है अगर आपने बैंक में कोई लोन दिया हुआ है ठीक है और जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करते हैं लोन का इंस्टॉलमेंट का तो बैंकर के पास अगर आपने आपका स्टॉक एज अ सिक्योरिटी रखा है तो बैंकर के पास उस पूरे के पूरे स्टॉक की जितना भी स्टॉक अवेलेबल होगा उसके अगेंस्ट बैंकर जो है जनरल लीन एक्सरसाइज कर सकता है 
अटॉर्नीस अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं अगर आपने उनकी फीस पे नहीं करी है जो भी उनके चार्जेस है वो पे नहीं करे हैं सारे ड्यूज क्लियर नहीं करे हैं तो अटॉर्नीस वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देंगे उनके पास कैसी राइट है लीन राइट है और कैसा है वो जनरल है पॉलिसी ब्रोकर्स के पास भी सेम राइट अवेलेबल होता है तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट लीन विच इज एक्सरसाइज either in a particular manner or in a general manner. I hope you understood the video. कोई भी doubt हो तो आप मुझे definitely comment section में बता सकते हैं Please like, share and subscribe my channel. Your feedback is always welcome. Till then, please take care and have a nice day. Bye bye.